എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി സി ജനറേറ്ററിന്റെ വർക്കിംഗ് ആണ് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു ജനറേറ്ററിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നന്നായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇനി അതിന്റെ വർക്കിംഗിലേക്ക് നമുക്കിനി പോവാം അതിന് ഈ ഒരു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടും സിംഗിൾ ലൂപ്പ് ജനറേറ്റർ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവണം കാരണം അതിനുശേഷം അത് മനസ്സിലായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഡി സി ജനറേറ്ററിന്റെ വർക്കിംഗ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോ നമുക്ക് ഇനി ഡി സി ജനറേറ്ററിന്റെ വർക്കിംഗിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നോക്കുക അപ്പൊ രണ്ട് ഫിഗർ ആണ് ഫിഗർ വണ് ഫിഗർ ടു അതായത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സിംഗിൾ ലൂപ്പിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സപ്ലൈ എന്തായിരിക്കും എ സി ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് നാളെ സിംഗിൾ ലൂപ്പിൽ കിട്ടുന്ന സപ്ലൈ അത് എ സി ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ അതിൽ സപ്ലൈ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലിപ്പ് റിംഗ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് റിംഗുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സപ്ലൈ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ രണ്ട് റിംഗുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ റിങ്ങിന്റെ പേരായിരുന്നു എന്ത് സ്ലിപ്പ് റിംഗ് അത് കണ്ടിന്യൂസ് റിംഗ് ആണ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ദേ ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിംഗ് ഇതിന്റെ പേര് സ്ലിപ്പ് റിംഗ് അല്ല സ്പ്ലിറ്റ് റിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റിങ്ങിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയോ രണ്ട് പാട്ടാക്കി മാറ്റും ഒരു റിംഗ് ആണ് പക്ഷെ അതിന് എന്ത് ചെയ്യും ഇടയിൽ മൈക്കയുടെ ഇൻസുലേഷൻ കൊടുത്ത് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സ്പ്ലിറ്റ് റിംഗ് ക്ലിയർ ആയ അതായത് സ്ലിപ്പ് റിംഗിന് പകരം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്പ്ലിറ്റ് റിംഗ് ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ജനറേറ്ററിൽ വരുന്ന ഏക വ്യത്യാസം സിംഗിൾ ലൂപ്പിൽ ജനറേറ്ററായിട്ട് നമ്മുടെ ഡി സി ജനറേറ്റർ കമ്പയർ ചെയ്ത് വരുന്ന മെയിൻ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്ലിറ്റ് റിംഗ് ആണ് അതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ പോർഷൻ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ സ്പ്ലിറ്റ് റിംഗിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുക എ സിനെ ഡി സി ആക്കാൻ ഉപയോഗിക്കും അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്പ്ലിറ്റ് റിംഗ് അപ്പൊ നമുക്ക് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ഇതിന് കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററിന് കൂടി എന്ത് ചെയ്യാം പറയാം അപ്പൊ കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററിന് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചാണ് അല്ലെ എ സിനെ ഡി സി ആക്കുന്നത് അതേ ജോലിയാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു ഡി സി ജനറേറ്ററിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഫെഡ ലോ ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ പ്രകാരം ഒരു ഫ്ലക്സിനെ ഒരു കണ്ടക്ടർ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഫ്ലക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ എന്ത് വേണം ഫീൽഡ് സിസ്റ്റം അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു പെർമനന്റ് മാനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് അത് ഇലക്ട്രോമാറ്റോ എന്തോ ആവാം ഫ്ലക്സ് എന്ത് വേണം നമുക്ക് വേണം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഒരു ഒരു മാഗ്നറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഈ മാഗ്നറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും നോർത്ത് ടു സൗത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഫ്ലക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ക്ലിയർ ആവും അപ്പൊ ഒരു മാഗ്നറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഈ മാനിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ഫ്ലക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അത് നോർത്ത് ടു സൗത്ത് അപ്പൊ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പാട്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു കണ്ടക്ടർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഫ്ലക്സിനെ കണ്ടക്ടർ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് ഉണ്ടാവുക ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം കണ്ടക്ടർ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു കോയിൽ എന്ത് ചെയ്യും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കോയിലിനെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ആർമേച്ചർ അപ്പൊ ഒരു കോയിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ കോയിലാണ് ഇവിടുത്തെ കണ്ടക്ടർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ആർമേച്ചർ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക ആർമേച്ചറിന് രണ്ട് ഫേസുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ സിംഗിൾ ലൂപ്പിൽ പഠിച്ച അതേപോലെ തന്നെയാണ് എ ബി ഒന്നാമത്തെ ഫേസ് രണ്ട് സി ഡി ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ രണ്ട് ഫേസുകൾ ഉണ്ട് എ ബി ഉണ്ട് സി ഡി ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് സൈഡുകൾ എന്ത് ചെയ്യും റൊട്ടേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഇനി നോക്കുക ഇതിന് എൻഡുകൾ നേരത്തെ നമ്മൾ സിംഗിൾ ലൂപ്പിൽ പഠിച്ച് രണ്ട് സ്ലിപ്പ് റിംഗ് ആണ് എന്ത് ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ച് അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് റിംഗ് ഉപയോഗിച്ചു
ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നേരെ ഒരു ലോഡ് ഇത് ഒരു ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ലോഡ് എന്ത് ചെയ്തു കണക്ട് ചെയ്തു ഇത് രണ്ട് പ്രശ്നം എക്രോസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു കണക്ട് ചെയ്തു ഈ ലോഡ് ആണ് ആർ എൽ ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ ലോഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു നമ്മള് ജനറേറ്ററിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പാർട്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ വർക്കിംഗിലേക്ക് പറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലക്സിന് ഈ ഫ്ലക്സിന് എന്ത് ചെയ്യാ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് വോൾട്ടേജ് സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഇവിടെ എന്താണ് വോൾട്ടേജ് സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യാ റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യാം റൊട്ടേഷൻ ചെയ്ത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എത്തുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ക്ലിയർ ആയി അപ്പൊ ഈ പ്രോസസ് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു റൊട്ടേഷൻ ചെയ്തു റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എ ബി എന്ത് ചെയ്തു ഫ്ലക്സിനെ കട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ വരുന്നത് പോസിറ്റീവ് സപ്ലൈ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് സപ്ലൈ ആണ് അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് നേരെ എങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു നോക്കിയേ ഇതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ നോക്കുക നേരെ ഇതിലൂടെ വന്ന് ഇതിലൂടെ വന്ന് നേരെ വന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക എ എന്ന് പറയുന്ന സെഗ്മെന്റ്സിലൂടെയാണ് വരുന്നത് കണ്ടോ ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന സെഗ്മെന്റ്സിലൂടെ കയറി ബ്രഷ് വണ്ണിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് സപ്ലൈ വന്നു അതിൽ നിന്ന് നേരെ എന്ത് ചെയ്യും ആർ ടു എല്ലിലേക്ക് പോയി നെഗറ്റീവ് ബ്രഷ് ടു വഴി എന്ത് ചെയ്തു സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക സർക്യൂട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലിലേക്ക് നെഗറ്റീവും കിട്ടി ആറിലേക്ക് എന്ത് കിട്ടി പോസിറ്റീവും കിട്ടി അല്ലെ സർക്യൂട്ട് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാ ആർ ടു എൽ ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സൈക്കിൾ നോക്കുക നേരെ എന്ത് ചെയ്തു മുകളിലേക്ക് വന്നു അല്ലെ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു മാക്സിമത്തിൽ എത്തി ഇനി വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും സീറോയിലേക്ക് എത്തും അല്ലെ ഇവിടെ വരെ സെയിം ആണ് ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി അടുത്തതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് ഇനി കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഫിഗർ ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നോക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഫേസ് എന്ത് ചെയ്തു ചേഞ്ച് ചെയ്തു നമുക്കറിയാം പിന്നെ ഫേസ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സി ഡി ആണ് എന്ത് പോസിറ്റീവ് നേരത്തെ ഏതായിരുന്നു എ ബി ആയിരുന്നു പോസിറ്റീവ് അടുത്ത സൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ സി ഡി ആണ് പോസിറ്റീവ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ എ സിയിൽ എന്ത് ചെയ്ത് നെഗറ്റീവ് സൈക്കിൾ വന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വർക്കിംഗിലേക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ച പറഞ്ഞു ഈ സ്പ്ലിറ്ററിംഗ് എന്ത് ചെയ്യും ഒരുമിച്ചായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യുക അപ്പൊ സി ഡിയുടെ പൊസിഷൻ നമുക്ക് നോക്കിയ സി ഡിയുടെ എന്ത് സെഗ്മെന്റ് ബി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ബി എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒന്നിന്റെ അവിടേക്കാണ് വന്നിരിക്കുക കാരണം എന്ത് ചെയ്യും ഒരു റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ അപ്പൊ നോക്കുക ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി പോസിറ്റീവ് കിട്ടി ഈ പോസിറ്റീവ് നേരെ ഇതിലൂടെ വന്നു ഇതിലൂടെ നിന്നു ഇതിലൂടെ വന്നു ബി എന്ന് പറയുന്ന സെഗ്മെന്റ്സിലേക്ക് എത്തി അല്ലെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എയിലായിരുന്നു എത്തിയ ഇപ്രാവശ്യം എവിടെ എത്തിയ ബിയിലേക്ക് എത്തി ഇനി ബിയിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവ് നേരെ എങ്ങോട്ട് പോയി ഇതിലൂടെ വന്ന് ഇതിലൂടെ വന്ന് ആർ ടു എല്ലിലൂടെ വന്ന് ഇതിലൂടെ വന്ന് സെഗ്മെന്റ്സ് എയിലൂടെ വന്ന് സർക്യൂട്ട് എന്ത് ചെയ്തു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്ക ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടായാലും ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടായാലും കറണ്ടിന്റെ ദിശ സെയിം ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് തന്നെയാണ് എന്ത് കറണ്ടിന്റെ ഫ്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അടുത്ത സൈക്കിൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക പോസിറ്റീവ് ആണ് ക്ലിയർ ആയോ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല പൊളാറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്തോ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ കൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഇല്ല സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആണ് കണ്ടോ ആദ്യത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്താണ് സെയിം ആണ് അത് ഇവിടെ വന്ന വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെഗ്മെന്റ്സുകൾ എന്ത് ചെയ്തു പരസ്പരം മാറിയെന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ബ്രഷുകൾ കിട്ടുന്ന സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്ന എന്താ ഒന്നിൽ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ സപ്ലൈ എങ്ങനെയാണ് കണ്ട പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ എ സി ആണോ അല്ല നെഗറ്റീവ് സൈക്കിൾ വന്നിട്ടോ ഇല്ല മാൻറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് സോറി ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തോ ഇല്ല ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഡി സി തന്നെയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയറിയാം പൾസേറ്റിംഗ് ഡി
second brush like you onnu avadu nere b nu parayna segments il onnu nere dc like circuit end idu complete idu appo current inde flow da flow enginana adi ab like onnu avadu nere segments a like onnu adu karana adin shesham brush 1 like onnu adin shesham r2 l like onnu adin shesham brush 2 like onnu b nu parayna segments il onnu dc like onnu circuit end idu complete idu idana First of the cycle. In the other cycle, and the sum of the other positive. Le. A, B, la, and the one positive. One. In the other one, C, D. And the other one, C, D. 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 The other one, Brush 2 like you know. Brush 2 na segment A like you know. A like you know. B like you know. Clear hai? Apo ningla, here the current in the direction eppalam, it in the working choke in the summit mentioned here. Well, it is simple hana. Apo omnoodi kangloodi ya. Namkar ya, DC generator no or another. DC supply produce in the or a generator hana. Apo namla already namla padichu generation jay in the supply in the AC on a single loop generator produce in the supply AC on a AC in a DC akin nam can be in a convert in a other way in the number in the slip ring in a parent if it a view in a split ring on a split ring on the parent of the other no alternate committed on a parent the pair on a split ring on the like construction okay can a rent a segment site in the Martin the other day in the chin down insulation chay the which in the water ring I do a kill but she had a line there again insulation chay the now ini nama kita coil ini ada dua ini ada dua segmen sila kondo untuk ini dia solder ini tu macam mana ini ada dua brush sila macam mana lah ini nama kita dia rotation dia rotation dia ini sama itu first ada half cycle A B positif atau adil orang current flow diagram ah ini orang direction ok itu nama kita sila ini dia orang mana ini dia orang mana segmen sila ini orang mana ini dia orang circuit ini dia tu complete itu apa nama kita dia supply ini mana D C ada first ada half cycle ok इन्हें अर्थ साइकल में डायग्राम आने बड़ा कोड़ते रहेंगे ना अब ये डायग्राम में नमक आ रहे हैं आधी तेली एबी आने के लिए दोनों अर्थ साइकल में सीडी आ रही है इन्हीं का कट्टे पॉजिटिव प्रोड्यूस है मतलब इन्हें आ रही है नेगेटिव आ रहा है इन्हें फेस इन्हें रिवर्स ही इन्हें मूल्यांकन नेरे B A लोड़ होना सर्कुलेट दे दो कंप्लीट ही दो अब इधर लोग नोक मतलब निंकन नोक आम ब्रश वन नेरे नियान इंदर पॉजिटिव आर एल लोड़ और ये करंट इंदर डायरेक्शन इंदर बारे में इंदर प्रीवियस वाले तो नियान करंट और इक्कले में इंदी इधर ला चेंज इधर ला आधो वाला नमक आड़ता हाफ साइकिल DC akan dia tu convert dia tu R ana split ring, alah ni split ring tu biologi tu ana nama lepen dia tu AC ni DC ni, aduh orang ana commuter tu orang ni, perih perdana perta bahasa ana perayaan lah, kan? Apa? Ini ana DC generator ni working principle.